راشا ورشا لا جغرافیای موقعیت رانی ولی تر اقتصاد و سیاست ها ده هوادونو بشپر معرفی ده هوادونو تاریخ کلتوری ارزختون و ده پراختیا رازونو تکتن راشا ورشا خبروانا ده نده پیجندن دریتا داس پګمای راډیو ډیر درنا او قدر منا وریدون کو سلام او خې چاره په دې هیله چې د ژوند په ټولو چار کې خاد او بریالی وسه دا دی یو زلبیا د پګمای راډیو نه در راشه ور شه د خبرونه وار رسیدلې په ننانه خبرونه کې یو زلبیا زو د افریقا لوی وچتا او د بورکینا فاسو کولې هوات پیجنو په دې هیله چې د دې خبرونه تر پای شي بو پر راسره مل وسه د بورکینا فاسو هوات د نامه لنډیز بی اف رسمی نوم بورکینا فاسو نړیوال نوم بورکینا فاسو پخوانی نوم پاسانی والتا جغرافی موقعیت خطی زنی مکوره لویدی زنی مکوره او شمالی نی مکوره بورکینا فاسو د افریقا د لوی وچې په لویدی زبرخه کې د خطی ستول البلد د دو اشاره پینزه د لویدی ستول البلد د پینزه اشاره پینزه او د شمال ارزو البلد د یوله سنه تر پینزه لس درجو په مینز کې موقعیت لري پراخوالا یو سلو پینز سو ازرا و چلور سو یو شپتا مایل مرابا دی نرای او شپتا مغاد هیوات دی چلور خواهی برکینا فاسو از لندماکت لوکیدید ان ویست آفریقا سراندر بای سکس ادر کنتریز و از دیوائدید انتو ترتین ادمنسترادیف ریجنز ایچ ویت از اون گوورنر دی کپیتل از گیت دیس دی نیم دی کپیتل از واغا دوگو شمال او شمال لویدیست مالی جنوب تا توگو گانا او داچ ساحل جنوب خطیست بینین خطیست نایجیریا لویدیست مالی اقلی د بورکینا فاسو هوا د هیوات په شمالی سیمو کې توده وچا او په نورو برخو کې لنده توده ده په دغه هیوات کې د کال د بیلا بیلو فصلونو او د شپې او ورځې تر منځ د هوا د تودوخې توپیر زیات بورکینا فاسو له څلورو نه تر شپږو میاشتو پورې یو وچ فصل لري چې د هرمتان وچ توده بادونه پکې لګي نور جغرافی زانگرسی آوی بورکین افاسو آواره هواده ای چه پمانزنه ای توگه ده سمندر لسطه چخه دو سو مترو نه تر پینز سو مترو پوری لورد پروت ده ده دقه هواد ده منظره ای او جنوبی سیمه آواره دی او شمالی سیمه داغونو نیوالی ده بورکین افاسو لویدی زی برخی پتیتو غنده و پو خلی دی او ده هواد دره و غط و سیندونو او با ده ورختونو پا وقت که زیادی گی ده دقه سیندونو او ده بورکین افاسو ده نور منظره و سیندونو با یا ده نایجیریا لغط سیندونو سرایو زای که گی او یا ده گینی خلیش ده بهی گی سیاسی بشری جغرافیه پلازمینه ده اواغات کو خار ده نفوسی چه بانده شل میلیون کسانو ترسی ده بورکین افاس و ده نفوس دیموکرافی که زنگرتیاوی دادی ده نفوس گانوالای پیو کلمتر مرابکی پینزش بیت نفره ده نفوس گانوالای پیو و مایل مرابکی یو سلاویا نفره خاری جوند دیر سلنه کلیوال جوند اویا سلنه د ژوند تمه په منځنۍ توګه پنځه پنځوس کاله د ژوند تمه په نارینه وو کې درې پنځوس کاله د ژوند تمه په ښځو کې اووه پنځوس کاله او یوه ښځه په ټول عمر کې شپږ ماشومان زېږوي اداري ویش بورکینا فاسو د اداري ویش له پلوه په پنځه څلوېښت ولایتونو ویشل شوې ده مهم ښارونه یې دیولاسو کودوګو اواهی ګویا کایا بانفورا، دوری، دودوگو، تنگودوگو او اریودی نیجاد، تورپوستی، موسی چلوک سلنه او نور لکا گرونسی، سینوفا، کوارما، لوبی، بوبو، فولانی منده شپیت سلنه دین او مصحب، اسلام پینز شپیت سلنه مسیحی، درویش سلنه او پاتی نور سیمائیز بخوانی گروهی جبا فرانسوی رسمی او د افریقایی ژبو د سودانی کورنۍ درې ژبې چې ګڼ شمېر خلک پرې خبرې کوي لیکې لاتین او سیمه ایز لیکدودونه دي 
حکومت حکومت جمهوریت د بورکینا فاسو اساسی قانون د کال نونه سو یو نویم د جون د دوام پټول پښتنه کې تصویب او د جون په یو لسم نافذ شوی دی په دې قانون کې د دوه زره دوام کال په جنوری کې لخت تعدیلات راغلی دی د دغه هیواد اوسنی ولسمشر راک مارک کریستین کابورا او لومړی وزیر یې پاول کابو تیبا دی د بورکینا فاسو ولسمشر د خلکو په خوښه د پنځو کلونو لپاره ټاکل کیږي او څو ځلې دنده ترسره کولی شي د بورکینا فاسو لومړی وزیر د ولسمشر لخوا د ملي شورا په خوښه او د کابینې نور وزیران د لومړي وزیر په وړاندیز د ولسمشر لخوا ټاکل کیږي د دغه هیواد ولسي جرګه یو سل ویشت غړي لري چې ټول د خلکو په خوښه د سیمو په تناسب د پنځو کلونو لپاره کار کړ د بورکینا فاسو حقوقي نظام د فرانسې په مدني قانون او د هیواد په پخوانیو روایاتو او دودونو ولاړ دی ستره محکمه او د استیناف محکمه د دغه هیواد لوړ قضایي ارګانونه دي سیاسی گندونه افریقایی ولسواک لاریون گند د ولسواکی او فدریشن لپاره اتحاد د ولسواکی او پرمختگ کانگریس د افریقا د خپل واکی گند سوسیالست گند او د ولسواک زواکونو اتلاف د خپل واکی ورز نونه سا وشپیتم د آگست پینزمه لفرانسی چخه د ملی رخصتای ورز د آگست سلورمه د انقلاب کلیزه پیوین که د غړی توب نیټه نونه سا و شپیتم د دسمبر شلم او د دی ترسنگ په نور و نریوال و طولونو که هم غړی توب لید ملی بایده دوه مساوی توټه پاسنه سره او لاندینه شنه چې په منځنۍ برخه کې یو یو وړوکی ژیړ ستوری موقعیت لري ملي سرود د بورکینا فاسو ملي سرود د اتلولۍ سندره نومېږي چې دا دی اقتصادی جغرافیه عمومی کتنه Burkina Faso has an average income purchasing power parity per capita of $1,666 and nominal per capita of $790 in 2014. More than 80% of the population relies on subsistence agriculture, with only a small fraction directly involved in industry and services. Burkina Faso da nare la khura u rusta pati hewadunu tsakhadai, che kam zuri khawra lak tabi zirmi au gan nufus lari. پنبا او سره زر د دغه هیواد دوه ستر صادراتي توکي دي د دغه هیواد نوي سلنه خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوخت دي هغه سکتور چې هر کال د ډیرو ورښتونو له امله زیان وي بورکینا فاسو داس یو کرنیز هیواد چې خلک یې تر اوسه لا هم په عنانوي توګه کار کوي له همدې امله د کرنې محصولات د هیواد کورنۍ اړتیاوې نه شي پوره کولی د بورکینا فاسو په صنعتي سکتور کې هغه دولتی شرکتونه او فابریکې د یادولو وړ دي چې ډیرو په زیان کار کوه 
کله چې د کال نو نه سو څلور نویم په جنوري کې ډیرو افریقایي هیوادونو د خپل ملي پیسو ارزښت 550 سلنه کم کړ د بورګینا فاسو دولت هڅه وکړه چې د خپل اقتصادي پرمختګ پروګرامونه د نړیوالو موسسو له پلانونو سره سم عیار لاندې عمله اقتصادي وده او صادرات دواړه زیات شو the country has a high population density few natural resources and a fragile soil industry remains dominated by unprofitable government controlled corporations following the african franc currency devaluation in january 1994 the government updated its development program in conjunction with international agencies and exports and economic growth have increased pakal nuna sawat nyem ke burkina faso prekra wakra chi دا دولتی تشابوسات او رو رو په خوص سکتور خرچ کړی په کال 2014م کې دولت هڅه وکړه چې په خپل قوانین او کړنلارو کې د بدلون او اسانتیا ول لارې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې او د پاسنه یو دولتی شرکتونه او فابریکو اخیستلو ته وحت سوي د دې هڅو پایله ښه وه او د بورګینا فاسو د سرو زرو د زیرمو په موندلو او استلو کې بهرني پانګه په کار ولویده د کار له یوې خوا یو شمیر ځوانانو ته د تنخوا لاره اواره کړه او له بلې خوا د صادراتي عوایدو د زیاتوالي له امله د دولت د عوایدو له ډیروالي سره مرسته وکړه فرانسوي پانګوالو په بورګینا فاسو کې ډیرې پانګونې کړې او ډیره ګټه هم ترلاسه کوي غیر خالص کورنی تولید شپک ویشت بلیون دالاره د غیر خالص کورنی تولید کلانه وده پینزه سلنه د سری سر کلانه آیدی او سا و نه ویشت دالار رو ترست د غیر خالص کورنی تولید سکتوری جوده کرنه پینزه در سلنه سنات سلیروی سلنه او پات نور خدامات جوده د کار زواک شپک میلیون کسان رو ترست وزگارتیا شپت سلنه د به وزلی له نړیوالې کرښې لاندې کورنۍ اته څلوېښت سلنه بودیجه عواید دوه بلیون ډالره او لګښتونه درې بلیون ډالرو ته رسي صنعت د خوراکي موادو پروسس لکه وریجې نباتي غوړي کنځلې جوس او بیر صابون تار ټوکران سګریټ کارنی سیمنټ کانی سیمنت د بایسکل تړل د نقل او سایتو ترمی او د زینو کانی موادو استا کرنا د بورګینا فاسو اتل سلنا زمکه د کرلو ورده د دغه هیواد دروي سلنا خاوره څرځایونو شپک څلوېښت سلنا ځنګلونو او پاتې نوره غرونو بیدیا او سیندونو خارونو او د استوګنې کلیواله سیمو نیولې ده د دغه هیواد درې نوي سلنه خلک د کرنې په سکتور کې په کار بوختي او د هیواد پنځه دیر سلنه غیر خالص کورنۍ تولید له همدې سکتور څخه لاس ته راځي لرګي پنبه غدن وریجې لوبیا جوار کنځلې قهوه سابه میوه غوښه لبنیات هګۍ او واښه د بورګینا فاسو د کرنې او څارویو مهم محصولات بلل کېږي مهم کانونه دي مس د وسپنې ډبرې یونانیم سره زر چونه او د ډبرو سکاره صادرات ټوله بیا درې بلیون ډالر واردات ټوله بیا درې اشاریه څلور دېرش بلیون ډالره د پیسو واحد یې فرانک دی مالي کال یې عیسوي دی وزني سیستم یې میتریک او سیمه ایز کار دی اوه سوه کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري دېرش هوایي ډګرونه لري چې څلور یې پاخه دي د ټیلیفون کوډ یې صفر صفر دوه سوه شپږ ویشت دی د انټرنیټ کوډ یې بی اف دی د انټرنیټ ګډونوال یې څه کم یو میلیونو کسانو ته رسي د موټر چلولو سمت یې راست دی رسنی د برګوین افاس او د رسنی او دولتی شرکت یو تلویزیون او یو ملی او شپک سیمه ایز رادیوګانې لري په خصوصي برخه کې یو تلویزیون او ګڼ شمیر اف ام رادیوګانې شته چې خلکو ته په فرانسوي او دیار لسو سیمه ایز او ژبو خبرونې خبروي ټولنیزه پرمختیا بورګینا فاسو د غیر خالص کورنی تولید او سړي سر کلنی عاید په حساب د افریقا او نړۍ له وروسته پاتې هیوادونو څخه شمیرل کېږي په دغه هیواد کې له پنځلسو کلونو څخه پورته نه ویش سلنه خلک نارینه او ښځه شپاړه سلنه پلیک او لوست پوهېږي په بورګینا فاسو کې زده کړه د شپږ کلن نه تر شپاړس کلونو ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره جبري ده
پاوت زمکنای پاوت هوایی پاوت میلی پولیس د اسکری خدمت سن اتل اسکلن د هغه کسانو لپاره چې په خپل خوښه اسکری تزی د بورګین افاس او اسلوال پاوت کې خدې په لوجستیکي او خدماتي برخه کې کار کولې د بورګین افاس او تاریخ تلنډه کتنه د بورکینا فاسو یا پاسنی ولتا خاوره په پخوانه یو زمانو کې د موسی په ستروکی پورې اړه درلوده داسې ویل کیږي چې د پاسنی ولتا د وسنه یو سیدون کو پلرونه او نیکونه له نور سیمو څخه د ولسونه تر دیار لسم پیړۍ په بهیر کې د سیمې ته لیږدېدلې دي او هلته یې درې جلا واکمنۍ جوړې کړې وې چې تر ټولو ځواکمنه د واګا دوګو واکمنۍ وه دا واکمنۍ له څوارلسمې پیړۍ وروسته د ګاونډیو سیمو له حکومتونو سره د پرله پسې جګړو له امله کمزورې شوه دا پیاوړي ګاونډیان د مالي او سنګهایي واکمنان وو چې ورو ورو یې د موسی درې ګونې واکمنۍ پای ته ورسولې له هغه ځایه چې پاسنی ولټا د افریقا په لویدیز کې په وچه پورې تړلی هېواد وو له همدې امله ډېره موده اروپایي سیلانیانو او دولتونو سم نه پېژاند مونګو پارک هغه لومړنی اروپایي و چې ولټا ته ورسېد د نولسمې پیړۍ په پیل کې فرانسویانو د پاسنی ولټا د نیولو هڅه پیل کړه فرانسې په کال نولس سوه اوه څلوېښتم کې د دغه هېواد ټوټې ټوټې خاوره له خپلو نورو مستعمراتو څخه بېرته جلا او بیا یې د پاسنی ولټا هېواد ترې نه جوړ کړ چې له سمندر څخه د پورې غاړې نورو فرانسویانو سیمو په څېر اداره کېده له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته په پاسنی ولټا کې سیاسي ګوندونه او د ملي سوداګرۍ اتحادیې جوړې شوې په نولس سوه اته پنځوسم کې د پاسنی ولټا له پانوي فرانسوي اساسي قانون تصویب او په دغه هېواد کې سیمه ییزې شوراګانې او کورواک اداره منځته راغله په کال نولس سوه نهه پنځوسم کې موریسیا میوکو چې د خپلواکۍ مخکې لومړی وزیر او د پاسنی ولټا د لومړني ولسمشر په توګه وټاکل شو د ملي خپلواکۍ د غورڅنګ له نورې پیاوړتیا وروسته فرانسې د نولس سوه شپېتم کال د اګست په پنځمه پاسنی ولټا ته بشپړه خپلواکي ورکړه او دغه هېواد د ملګرو ملتونو د ټولنې په غړیتوب ومنل شو د پاسنی ولټا د کال نولس سوه پنځه شپېتم په ټاکنو کې موریسیا میوکو بیا د خلکو رایې وګټلې او د دوهم ځل لپاره یې د دغه هېواد د مشر په توګه د وفاداري لوړه وکړه په نولس سوه شپږ شپېتم کې یم یوکو د ډګرمن ابوبکر سانګو لالا میزنا د کودتا له امله له کاره ګوښه او یوې پوځي شورا د هېواد د چارو واک په لاس کې واخیست خو د تاچیانو په هېواد کې د ویرې او ډار فضا مسلطه کړه او خپلې استخباراتي کړۍ یې ډېرې پیاوړې کړې دغه حالت د پاسنی ولټا دیر سلنه خلک دې ته اړ کړل چې خپل وطن پریږدي او ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي په نولس سوه اتیا هم کال کې په پاسنی ولټا کې بله کودتا وشوه دا ځلې ډګرمن سایه زربو ډګرمن ابوبکر ته ماتې ورکړه او واک یې په لاس کې واخیست له دې وروسته په پاسنی ولټا کې درې پرله پسې نورې کودتاګانې وشوې خو بیا هم په بورکینا فاسو کې د لومړي سل لپاره په کال نولس سوه پنځه نوي هم کې ګڼ ګوندیزه ټاکنې وشوې په دې ټاکنو کې توماس سانکارا د خلکو په خوښه د هېواد د بورکینا فاسو د کال نولس سوه یو نوي هم د جولای په ټول پوښتنه کې د دې هېواد په اساسي قانون کې بدلونونه راغلل او د بورکینا فاسو د ولسمشرۍ د څلورم ځل ټاکنو پرېکړه وشوه یو کال وروسته بل سا کوم پاوري ولسمشر او یوسف ادرایګو لومړی وزیر شو لا بورګینا فاس سره د افغانستان اړیکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو په کتاب کې د بورګینا فاس نوم نشته او دا څرګندوي چې دواړه هېوادونه هیڅ ډول سیاسي اړیکې نه لري له افغانستان څخه ته بورګینا فاسو پورې د هوا له لارې فاصله اوه زره او درې سوه او څلور څلوېښت کیلومترو ته رسي د کابل او اواکات کو ترمین زمانی توپیر څلور نیم ساعت دی قدرمن اوریدون کو دا و زمونږ ننانه خبرونه په دې هیله چې ستاس په معلومات کې زیات والی راغلی وي تر بیا چې ستاس په درانه حضور کې حاضرېږم تاس په لوی او بکون کې الله سپارم ښې چارې